Jeden volná a já vám představím, jak vypadá náš bivak. Začínáme právě tady. Proč? Za mnou jedno asistenční vozidlo, respektive kamion, který je takzvaný pydlík, jak mu říkáme, kde je vevnitř snad úplně všechno. K tomu se dostaneme úplně na konci. Vlevo vidíte, že už máme vyprané věci, naše závodnický, a perou se další, kdo se právě dostaneme k bydlíku až na konci. Teď se pojďme podívat do celého bivaku, všechno to projdeme a řekneme si, kde co je a co kdo dělá. Po pravé straně teda bydlík, tady kempry, k tomu se dostaneme na konci. Jdeme se podívat na technickou část, protože ta je ta nejdůležitější samozřejmě. Tady máte už duo našich manažerů, který momentálně rozumují. Říkají si, jak je to hrozně důležitý. Teď jsme se dozvěděli, že organizátor řekl, že nikdo v kabině nemůže mít žádný hodinky, anebo pouze hodinky Rebellion. Že asi dobrý partner, bych řekl. Tak. Tady první asistenční Iveco, který je plný velkých náhradních dílů, to můžete vidět, z toho kluci zásobují právě další, náhrad, další asistenční vozy, anebo samozřejmě rovnou velký díly, které jdou na, na kamiony. Tady už vidíte moji houbnu, třeba bočnici, kýse kůlena, to jsou všechno věci, které vlastně se sundají z kamionu, aby se na to mohlo opravovat, anebo třeba se opravují, protože bočnice, tady vidíte, že jí má nahoře zničenou, vlastně tak ty držáky celý se předělávají a dávají do kupy, tak to tady dělá vlastně patník. Patník je náš hlavní svářeč a klempíř a všechno prostě v jednom. Tady jsou kluci, kteří pracují jak u nás na českých silnicích, to znamená spoustu lidí se kouká a dokonce dva makaj, takhle uvíněny pneumatiky. Ale myslím si, že ty dva raději, to jsou nejstarší a ty nejmladší makaj. To je dobře rozdělený takhle. U nás v to funguje skoro stejně. Nicméně tady je vlastně taková lokace, kde se mění pneumatiky. Zatím můžete vidět všechny pneumatiky, které vlastně už ty dole jsou jetý, že jo? Ty dole jsou jetý, nahoře jsou ještě nejetý. A vlastně kluci to tady připravují už dopředu, takže když přijedeme, tak vyměníme kola. A nebo už jsou jakkoliv připravený, jako by byly co nejrychlejší, protože to musí dělat pro tři závodní stroje. Tady je MAN, to je vlastně taková rychlá asistence, to, co znáte už z historie. Tam jsou všechny malé náhradní díly, některé i větší, kluci to používají jako dílnu. Každý vlastně z těch asistiáků má taky jednoho styčního důstojníka, který vydává jakoby ze skladu věci, tak aby v tom byl přehled a všechno jsme věděli. A za mnou už můžete vidět naše závodní kamiony. Čenda, ten je jasný, Dave tamhle nalepený vevnitř na předním vokinku, s tím, že se vlastně připravuje kompletní, kompletní údržba. Dave tam asi dělá nějaké kabílky, jako vždycky, s tím, že kompletně celý auto vlastně prochází kontrolou a výměnou důležitých dílů, který už máme dopředu vymyšlený, aby jsme předešli jakýmkoliv problémům v další části. Tady auto se Kulena, Nicias, ten vlastně každý z těch závodňáků prochází stejnou stejnou těme, procedurou, to znamená, že teďka dokonce koukám, že vevnitř jsou pořadatelé, ty teďka vyndavají memoristiky, paměťové karty z kamer, který máme právě my dva, protože máme čísla 500 a 501, máme nainstalovaný vevnitř a u nás vlastně permanentně natáčí, takže to je Nicias a tady už máte vlastně Jendu, to je dvojče Čendy, to je vlastně Italu Claudio Bellini, Ital Trans Racing a ten je téměř nedotknutelný, jedou nádherně, Jedou si to svoje tempo, 12. 13. místo, myslím, někdy celkově. To je všechno, jak má. Už obracel, myslím, dva nebo tři kamiony na kola, takže klobou dolů, pomáhají, jak umějí a jedou dál. Tady je poslední věko, který je teda obdobný jako předešlej asisták, vlastně plný šuplíky, jsou to jednotlivé malé díly a zase zásobování vlastně pro všechny kluky mechanický. V neposlední řadě a poslední kamiony vlastně tady hasiči Mori. Jsou tady hasiči, ty si dělají svůj vlastní servis, předešli tři kamiony děláme full service my, ale tady děláme takzvanou odbornou pomoc, to znamená, že jim podíváme se na celý podvozek, řekneme, co je potřeba udělat, po případě uděláme my, ale většinu si dělají sami. Bohužel šli pana Vodel, to znamená překutálili se, ale snad auto vypadá teďka v cajku, jak kdyby bylo nový, takže všechno, všechno dobrý, tak jak má být. Tady ještě vidíte nějaký použitý pneumatiky, co se dali na vlek, protože to je vlastně vlek, na který potom najde kamion. Takže to tady probíhá, zázemí hasičů neznám, takže ho nebudu procházet, aby jsme viděli, ale pojďme dál na, to, na ty další zázemí. Tak. 
Tady před náma vidíte vlastně Toyoty. Ne, Toyota není náš sponzor, třeba někdy časem bude, ale používáme pouze Toyoty jako novinářský auta. To znamená, máme vlastně jeden, dva, tři, čtyři, pět novinářských Toyot. Všechny vlastně obsahují lidi, kteří se starají o to, aby vy jste viděli obrázky, které chcete. To znamená hlavně teda samozřejmě fotografie a potom třeba i píšící novináři. Zároveň v každém z těch autů sedí profesionální řidič, který vlastně odveze to auto tam, kam má. Takže je to opravdu o tom, i o tom to dneska. Není to jenom o těch závodních kamionech, ale vy byste vlastně nic jiného neviděli, pokud by to nebylo. Takže to je jenom, až tam sedí ta manažer, prosím vás, to je taky důležitý dodat. No a potom už začíná řádka obytňáků, tady spíme, tam se všechno dělá. O první obytňák je italský posádky, pak je to projektu 2030, to je holandský posádky, pak je to našich kamarádů Michalů a potom je poslední obytňák je náš. Tady teda vidíte jednu z těch, jednu z těch Toyot. No a tady už je takový stan, to je zázemí vlastně pro kýse kulena, respektive projekt 2030. Oni mají svůj vlastní obytňák, svůj vlastní stan se svým vlastním sezením, aby si mohli odpočinout. Stejně jako my. Tohle je naše zázemí, tady vidíte teda ozvučení, kluci si tady hrajou, Martin Bartoně hlavní DJ a, a vlastně náš stan, který obsahuje kompletní zázemí pro média fyzioterapeuta a kluky. To znamená, centrální, centrální sezení je čistě jenom o tom, aby si tady kluci mohli pobavit, mohli posedět, mohli cokoliv dělat, jako tady, tady jak tyhle ty dva. Jo? Tohle je celý mediální koutek. Myslím si, že mají zbytečně moc prostoru. Na příští roky trošku jako zkrouhneme. Teďka jediný, kdo prosím vás přišel na tohleto video, aby vypadalo, že něco dělá, je bali. Jinak teda nic moc zatím. Prej. Ne, dělám si srandu, takže to, takže to funguje tady vlastně celý mediální koutek, normálně můžou být zavřený nebo otevřený podle toho, jak, jak to potřebují. Tady teda sezení, jak jsem říkal, no a tady ty části už je vlastně fyzioterapeut, což je novinka dnešní, to znamená tady můžete vidět, že vlastně má je lehátko, na kterém můžeme vlastně, nebo my si na něj lehneme, on nás tady se o nás stará, dokonce i cvičíme, já budu dneska cvičit s ním, pak se o mě bude starat, je to o tom, aby vlastně celá fyziologie člověka byla tak, jak má, odkřupal nám různý živírka, který tam máme, kde skřípí obrat nebo když nás něco bolí, dokáže nás stejpovat, má na starosti veškerou medicínu, kterou tady máme, to znamená cokoliv tady jsem z prostoru a dokonce i vaří. Pojďme se ním podívat, já si myslím, že bude nahoře, protože vždycky už rádla nebo počítače. Jsme postupně obešli kompletně celý bivak a teď jdem do bydlíka. Bydlík je vlastně takový hospitality center naše, protože z toho pochází všechno, co je pro lidi, aby, aby jsme se měli dobře. V první řadě je to teda vlek průvod odzadu a ten vlek je plný tašek. To já teďka nevím, jestli ho otevřu, ale možná neotevřu, tak to teďka nedám. Nicméně tam jsou jenom sloty na tašky, jsou tam stany, které převážíme, jsou tam další věci. To znamená, na to, aby kluci postavili tehle bivak a všechno to, co jste viděli, tak to se nachází ve vleku. No a potom už je bydlík zatím. Tady vidíte věšák na prádlo, vevnitř, já tenhle takhle otevřu, abyste se mohli podívat, a to už jste několikrát viděli, tam vlastně vevnitř jsou mé palandy, vevnitř se vyspí 8 lidí, na střeše dneska nově 7 lidí, v kabině další 2 lidi. Takže opravdu bydlík pro spoustu lidí, je tam i sprcha, je tam záchod a všechno s tím spojený. No a teďka úplná novinka, tak je vlastně tahle ta prostřední část, která tam byla dodělávaná, bohužel to trvalo docela dlouho, má takhle výjížděcí bočnice, tak aby jsme vevnitř mohli fungovat, tak se pojďme podívat. Tak, tady už vidím, že je zbytečně moc prádla, ale, ale je to tak, to znamená, máme pračku, máme ledničku, tady je vlastně náš pan fyzioterapeut a vrchní kuchař, prosím vás. Jo? Včera za mnou přišel a říkal, Marťas, já jsem nový na sociálních sítích, mám tam spoustu faninek, v čele s mojí manželkou, jo? a chtějí vědět, co dělám na Dakaru. Takže jsme slíbili, že natočíme, co dělá na Dakaru, tohle. Vaří, co vaříš? Svíče? Svíce? Šéf si porušil svíčko. Ty, ale tak tu si, tu si taky dám. Takže, takže svíce. Můžu se taky? Můžeš. Můžu, takže se nám i svíci i já. E, takže vaří svíčkovou. No a potom tady máme největšího dělníka. Prostě dříč jak svině, nespí, prostě tak maká. A, 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 a říká se mu zaměstnanec. A, a to je František. Jo? E, takže krom toho, že naviguje, tak takhle se teda pustil do práce teďka. No a jak jsem říkal na začátku, tak tady si pěkně pereme, teďka tam běží nějaká další varka, já jsem si chtěl vyprat trenky a trička, protože mi došly, ale vypadá to, že budu muset obrátit na ruby a pojedu druhý kolo. No to se nedá nic dělat, takže tohle je naše zázemí tady, kde si manažeři můžou odpočinout, můžeme si sednout, můžeme pohovořit, udělat si kafičko. no by se vám neukázal, máme tady počkej, po Marťas, tady musíme ukázat, kávovar ne? Tejhle, tady si takhle, takhle si tady, každý může přijít, prosím vás, takhle si tady dáte, prostě v klidu, jo, dívejte, takhle, jak je to rychlý, jo. Takhle, paráda. Nechcete jednu kafe? 
Takže, ale, tak teď už, teď už tam nalejvám, eh, takže to tam, to tam celý pojede. Počkej, musíme počkat, až tam nalije, to tak to nebude, už tam se zrychlit prostě, no. Nic. Ne, ještě ne. Musím mu dát střední. Můžu se zrychlit. Tak a takhle máme tady kafičko teda pro Ferryho, jo. Takže i takovýhle věci si tady můžeme dělat. Jo, prosím vás za tohle, to je můj tatínek, kdybyste nevěděli. Jo. A by way, když teda nejáme kafe, tak tady máme ještě eh, takhle doplný jsou jonťáky vlastně od survivalu, od mého trenéra, aby jsme, měli plný, aby jsme byli plný energie. Prosím vás. Tak jdem dolů, eh, to byla prohlídka eh, tady bydlíka, eh, posledního stroje, teď jsme natočil moje kouličky. Eh, takže to bylo poslední, eh, tady můžu zakončit eh, u mýho obytňáku, eh, který ho tady můžete vidět, eh, vlastně to je taky novinka. S tátou máme obytně a kvůli tomu bychom měli prostě větší pohodlí i kvůli teplu, který tady je. Takže jak vidíte, to řada obytňáků, tak, tak dneska takto. No a jsme v cíli prohlídky našeho bivaku, co děláme, jak děláme. Já se musím ještě pustit do úklidu veškerých věcí, to znamená umytí, právě vyprání a podobně. A zároveň natočení třeba takovýchhle videí, jako natáčím teďka pro vás, protože to samozřejmě není jenom o tomto, ale jich hned několik. Tak děkuji za sledování, doufám, že se vám to líbilo, kdyby vás cokoliv zajímalo, dejte vědět. Vidíme se na Poslední Jakarem hned po Rakaru, jak se vrátíme, únor, březen, tam vám to povíme ještě kupu dalšího. Mějte se krásně, ahoj.